السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقرورا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضب ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلي يا 
সিলেট অঞ্চলের মৌলফিবাজার জেলার সদর উপজেলার হালিমপুর ভাই ভাই ইসলামী যুব সংঘ মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটি কর্তৃক আয়োজিত
तेरह तुम इस्लामी महासम्मेलन दो हजार बीस आज के महत आयोजन सम्मानित सूज्य सभापति जनब अल हज हबीब रहमान आज के महफिल अन्नतम मेहमान पूर्वे कथा नंदित आलमीन मौलाना मुफ्ती हमिर हमजा एवं सुंदर तेलावी अपन हृदय खोरक मिटे विश्वविजय हाफिजुल कुरान हाफिज जकरिया उपस्थित हजरत सुशील समाज जतर श्रेष्ठ सन्तान शिक्षक मंडल जतर विवेक सांबादिकवृंद सामने उपस्थित दूरे का विभिन्न स्थान छुटे आसा कलेमार झंडा बाह तौहिदे पता प्राण प्रिय सम्मानित दिन भाईरा आड़े बस आद्धेया सम्मानित मा बन आलोचनार सूचन आनुष्ठानिकतार मध्य दिए पक्ष दिल खोल सलम सबाईम प्रश्न कर आल्ला मेहरबानी आल्ला पाक भलो रेखे बोली अल्हमदुल्ला अल्लाह शुक्रिया दे करीब जे महान अल्लाह सुबहान के अपना के सारा दिन सकल कसकर्म रीति टे जे समय पौष माघेर आराम घुमे चले जावर कथा आराम लेपे जावर कथा ठीक से मुहूर्ते बस आरान टने ठंडा मटीते कार मेहरबानी बोलें तो एसान व्यक्तर टने आल्लर टने आसते बोलें ना कार टने आल्लर टने जिन्हें आपके आशार बसार तौफिक दिए महान जल्लान हर दरबारे सबई लाख कोटी से जुत शकुर आदाय कर जोड़ाल <laughs> आलोचना सूचन सर्वकाल सर्वजुगे सर्वश्रेष्ठ महाग्रंथ अल कुरान करीम सुरतुत्तन एक आयात तलावत कर आयात सामने रेखे किस कथा उपस्थापन करते चाची सम्मानित उपस्थिति जेखने बसे आसे आज एक बस पर पृथ्वी थकबो एम कारो 
চিন্তা ভাবনা আছে নাকি বলেন তো আছে আচ্ছা না একশো নয় হলোই দুশো বছর বাঁচবো আমরা এরকম গ্যারান্টি কারো আছে সবাই চলে যাবে একটি নির্দিষ্ট টাইম নিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে পাঠিয়েছেন মালকুল মহমুদ প্রত্যেক দিন চার পাঁচ বার করে আমাকে দেখে যায় একদিন আসবে কিন্তু আর ফিরবে না আমি যেখানেই থাকি না কেন যে অবস্থায় থাকি না কেন আমার যান কবসের অর্ডার কে দিয়ে দিবেন আসতে বলবেন না কে দিয়ে দিবেন আল্লাহ দিবেন সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ যদি মৃত্যু দেন বাঁচার যতই চেষ্টা করেন না কেন আমি আপনি বাঁচতে পারবো না বিশ্বের সেরা পপ শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিল হলো পঁচিশ থেকে তিরিশ জন সে বলতো যে আমি অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার ট্রিটমেন্ট করবো তার নিয়ত ছিল সে পৃথিবীতে দেড়শো বছর বাঁচতে চায় কিন্তু সে যে বিছানায় থাকতো সেখানে প্রস্তুত থাকতো অক্সিজেন যেন তাকে সহজ মালা কোন মত না ধরে কিন্তু পঞ্চাশি শেষ কিসে শেষ হলো পঞ্চাশি শেষ হয়ে গেল সম্মানিত ভাইয়েরা মৃত্যুর ফাইসারা দুনিয়াতে থেকে নাসমান থেকে দুনিয়া হতে নাসমান থেকে মৃত্যু কে দেন জীবন দেওয়ার মালিককে মৃত্যু দেওয়ার মালিককে হায়াতের মালিককে সকল কিছুর মালিকানা কার আল্লাহ রবীন বলেন এই জীবন দিলাম এই মৃত্যু দিলাম কেন দিলাম কি জন্য দিলাম মোহন রবুল আলমিন তাও সুন্দর করে জানিয়ে দিচ্ছেন তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি বুঝে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে কোন কোন বান্দা গুলো ভালো আমল করে যেতে পারে স্পষ্ট হলো এই পৃথিবীতে আসার মূল লক্ষ্য হলো ভালো কাজ না মন্দ কাজ আমরা কোন কাজে যাব ভালো কাজে যাব কিন্তু আজকে সমাজে চালু আছে বেশি ভালো কাজ না মন্দ কাজ খারাপ কাজ বেশি চালু আছে খারাপ কাজের প্রচলন বেশি মন্দ কাজের প্রচলন বেশি ভালো কাজ করতে গেলেও বাধা আছে না নাই বলেন খারাপ কাজে বাধা নেই কিন্তু ভালো কাজে আসতে ভালো কাজে বাধা আছে এর কারণ কি এরও কিছু কারণ আছে কারণ সমাজের অধিকাংশ মানুষগুলো ভালো না খারাপ আসতে বলবেন না ভালো না খারাপ সমাজের অধিকাংশ মানুষগুলো আজকে নামাজি না বেনামাজি বেনামাজি যদি নামাজি হয়ে যেত সমাজের ম্যাক্সিমাম মানুষ যদি ভালো চরিত্রে যদি হয়ে যেত ভালো কাজে বাধা হতো না খারাপ কাজের বাধা হতো আমার আপনার দায়িত্ব কে আল্লাহ রাবুল আলমিন কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে তাও জানিয়ে দিচ্ছেন তোমরা এই শ্রেষ্ঠ জাতি যাদের কি মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে তারা কি করবে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে ও সৎ কাজের বাধা প্রদান করবে ফেতনা ফাঁসা সৃষ্টি করবে না কিন্তু আজকে সমাজে ফাঁসা সৃষ্টিকারী লোকজন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমাদের মতো টুপি দাড়ি নিয়ে জুব্বানিও আছে এমন ফাঁসা সৃষ্টিকারীও আছে না নাই আচ্ছা একজন আরেকজনকে গালি দেয় একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে কথা বলে আসতে বলবেন না জোরে বলুন ঠিক কিনা ও বলে ও হাবি ও বলে ও সুন্নি ও বলে হালে হাদিস ও বলে আমি হানাফি সম্মানিত ভাইয়েরা 
মুসলমানের পরিচয় কি এগুলো আসতে মুসলমানের পরিচয় কি এগুলো এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আলাহিসসালাম দিকে শুরু করে নিয়া আমার শুরু পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন দুনিয়া জুড়ে এই দুনিয়াতে যত পয়গম্বর কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠিয়েছেন সবার দাওয়াতে কাজ ভিন্ন নায়ক বুঝ আসতে বল ভিন্ন রকম না এক রকম এক এবং অভিন্ন সমস্ত আম্বিয়ে کرامের মূল দাওয়াত কি ছিল ওয়ালাকাদ বাসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনি আবদুল্লাহ ওয়াজতালিবু তাগুত প্রত্যেক پیغمبرদের দায়িত্ব একটাই ছিল তোমরা ইবাদত করবে কার আর তাগুতকে তোমরা পরিহার করে চলবে তাগুত তো তাকেই বলে যে নিজে আল্লাহকে মানে না অন্য কাউকে মানতে দেয় না যে নিজে আল্লাহর আইনকে বিশ্বাস করে না অপরকেও বিশ্বাস করতে দেয় না এদেরকে তোমরা পরিহার করে চলো কিন্তু আজকে আমাদের ভিতরে হাজারো দ্বন্দ্ব হাজারো চিন্তা হাজারো মত এটা তো হর কথা ছিল না মুসলমান থাকবে একটা প্ল্যাটফর্মে এটা কে দেখতে চান আসতে বলবেন না কে দেখতে চান আল্লাহ দেখতে চান আল্লাহ কোন বান্দা কি বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য বলেননি ইমামদার কি ডাক দিলেন বুনাল আমিন সুন্দর করে বলছেন তোমরা আল্লাহ রুজ্জুকে শক্ত করে ধরো মত পার্থক্য সৃষ্টি করো না একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজি করো না দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিও না আমাদের প্রথম পরিচয় হলো আমরা মুসলমান ওই লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কি হতে পারে ওই লোকের চাইতে সবচেয়ে সুন্দর দাওয়াত কার হতে পারে যে নিজে বলে সেই লোকের চাইতে উত্তম কথাকার উত্তম দাওয়াতকার যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে ভালো আমল করে এবং সে নিজেকে পরিচয় দেয় সুন্নি ও হাবি আহালে হাদিস না হানাফি না মুসলমান জোরে বলেন কি আরো জোরে বলেন কি আমাদের পরিচয় হলো আমরা কি মুসলমান এও কে সহ্য করতে পারছেন আজকে ইরানের সামরিক বাহিনীর প্রধান কাসেম সুলাইমানি তাকে হত্যা করা হয়েছে তাকে হত্যা করেছে কারা কোন মুসলিম শক্তি কাসেম সুলাইমানি কে মেরেছে কোন মুসলমান তাকে হত্যা করেছে হলো আমেরিকা ইহুদি খ্রিস্টান চক্র এক জায়গায় হয়ে এই সর্বোচ্চ সামরিক বাহিনীর এই লিডারকে হত্যা করা হয়েছে করেছে এই হত্যার সংবাদ শুনে মুসলমান আজকে হাসে কিছু মুসলমান হাসে কেন ও শিয়া এই জন্য হাসে অথচ আমেরিকা যাকে হত্যা করল সেই জায়গায় হাসির পরিচয় দেওয়া মানুষে আমেরিকার পক্ষে কথা বলা আসতে বলবেন না জোরে বলুন ঠিক কি না হ্যাঁ দ্বন্দ্ব থাকতে পারে আপনি ইরানে যান ইরানের পার্লামেন্টে চুরির বিধান আছে না নাই সেখানে জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি আছে না নাই কোরআনের কিছু আইন সে দেশের পার্লামেন্টে বলবৎ আছে হ্যাঁ কিছু ত্রুটি থাকতে পারে আকিদার কিছু সমস্যা থাকতেই পারে এর মানে আপনি এতটাই অন্ধ হয়ে গেলেন যে আপনার কথা চলে যাবে আমেরিকার পক্ষে খ্রিস্টানদের পক্ষে ইহুদিদের পক্ষে না অবশ্যই আমাদের নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার 
বর্তমান পৃথিবীর চাহিদা হলো গোটা মুসলিম জাতিকে এক হওয়ার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সকল দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে একটি প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে সেটা হচ্ছে ওক্যের প্ল্যাটফর্ম কিসের প্ল্যাটফর্ম ওক্যের প্ল্যাটফর্ম এটা কে দেখতে চান আসতে বলবেন না কে দেখতে চান আল্লাহ দেখতে চান একটু কান লাগান সবার তো ক্যালেমা একটাই এই পৃথিবীতে মুসলমানদের ক্যালেমা কয়টা সেই ক্যালেমা নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আলম তারা কাইফা দরাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইয়িবাতান কাশজারাতিন তাইয়িবা गोड़ा शिकट अनेक सुदूर पर्त विस्तृत जर डालपला अनेक दूर पर्त विस्तृत अर्थात सूर्य मजबूत वृक्ष दिए खेजुर गाज के बोझाना हो खेजुर गाज हजारो झड़ आसुक ना क्यों झड़ झपट आसुक ना क्यों समस्त गाँस उपड़े जाए डाल पला भेगे पड़े क्योंकि हजारो झड़ आसुक ना क्यों खेजुर गाज एक पाए सोजा दाड़े थके ठीक तेम ईमानदार जरा हजारो द्वंद फसा सृष्टि कर चेष्टा करुक ना क्यों एक जन ईमानदार एक जन मुसलमान कलिमार पता क्या एक चुल परिमाने दिख से देख ना आगे एक पाए से आल्ला मुखी हुए दाड़ी थकबे ठीक आज के भरे द्वंद सृष्टि कर पेने इहुदी ख्रीस्टान मदद आई आसते बोलें ना आई आज के मानुषे जिज्ञासा कम ना बसि प्रश्न प्रश्न परिमाण कम ना बसि शुद्ध प्रश्न कर मन चोटले हुजुर प्रश्न ओ प्रश्न हजारो प्रश्न इसे जमा प्रश्न कर लक्ष्य क्योंकि भलो ना इसे प्रश्न कर हुजुर रसुल मटर तैरी ना नूर तैरि मैं वो एक पेज लगा हमारे कथा कि बोझा जाए प्रश्न कर हुजुर घड़ी को हाथे देव बाम हाथे ना डान हाथे तो हमारे प्रश्न तर दुई हाथी पड़ा दरकार नहीं तु ठेगे लगा कि बोलब প্রশ্নের কোন সাইজ বাইজ নাই আসল প্রশ্ন করো প্রশ্ন করো ইরাকের মুসলমানদেরকে কেন হত্যা করা হলো প্রশ্ন করো কাশ্মীরের নিরীহ নিরাপরাধ যে সমস্ত নারীদের আকাশের সূর্য হলো করে দেখে নাই তাদেরকে কেন হত্যা করা হচ্ছে প্রশ্ন করো আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে কেন আজকে কথা তুলছে প্রশ্ন করো কোরআনের পাখির আজকে খাঁচার মধ্যে বন্দি কেন আসল প্রশ্ন করবে না তো প্রশ্ন করলে যে বেকায়দা প্রশ্ন করবে কোনগুলো যে প্রশ্ন করলে পরে পেঁচ লাগানো যায় এগুলো ফতুয়া দেওয়ার সময় এখন না প্রশ্ন করুন হুজুর শির্কের শির্কের সরাসরি কেন শির্ক নিয়ে একটু কথা বলেন বেদাত নিয়ে কথা বলেন একামতে দিন নিয়ে কথা বলেন প্রকৃত দাওয়াতের হক দাওয়াত নিয়ে কথা বলেন এই জাতীয় প্রশ্ন কেউ করে না সম্মানিত ভাইয়েরা এখন তো দাওয়াত খুব সস্তা দাওয়াত রসুল তেমন দাওয়াত দিয়েছেন যে দাওয়াতে বাতিল দুর্গ থরথর করে কেঁপেছে আমার রসুল এমন দাওয়াত দিয়েছেন আমার রসুল রসুলের দাওয়াতে মিশন ছিল মদিনায় যখন রসুল আসলেন তখন তিনি মক মদিনার মাটিতে বসে বিশ্বের ছয় জন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তিনি চিঠি লিখলেন এর মধ্যে ছিল তৎকালীন গোটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পরাশক্তি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস হেরাক্লিয়াস কামার রসুল চিঠি লিখেছিলেন মিম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাম ইলা হিরাকাল আজিম রোম 
আসলিম তাসলাম তিনি চিঠি লিখেছিলেন আমি রমেশ সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে লিখলাম হেরাক্লিয়াস তুমি ইসলাম কবুল করো শান্তি পাবা ইসলাম মানবালা তোমার দ্বারা জুলুম হবে তুমিও জুলুমের তুমি জুলুম করবা এবং তোমার উপরে আল্লাহর গজব নাজিল হবে এই জাতীয় করে আমার সোল পরাশক্তিদের কাছে তার সত্য বাণী উপস্থাপন করেছেন হেরাক্লিয়াস যখন এই চিঠিখানা পড়লো চিঠিখানা পড়ি ভাবতেছে এই চিঠিখানার যে ওয়েট দেখতেছি সবাইকে ডাক দিয়ে বলতেছে শোনো আমার মনে হয় খুব অচিরেই আমার পায়ের নিচের মাটিটাও মোহাম্মদের দখলে চলে যাবে আল্লাহ আকবর বলবেন না আমার নবীজির দাওয়াতি মিশন ছিল জমিনে কার দিন প্রতিষ্ঠা করা আসতে বলবেন না কার দিন প্রতিষ্ঠা করা এই মিশন কে নিয়ে সামনে গুতে হবে নচেত আমার আপনার জন্য সামনে দুটি পথ খোলা আছে একটি জান্নাত আর একটা কি একটি জান্নাত আর একটা কি জাহান নাম আমরা কোথায় যেতে চাই আসতে কোথায় যেতে চাই এই জান্নাত এবং জাহান্নামের ফায়সালা হবে মরার আগে না মরার পরে কোন দিন বলেন কোন দিন সেই সেই দিনের নামটা কি হাসর সেই দিনটার নাম কি হাসর বিচার দিবসের মালিককে আসতে বলবেন বিচার দিবসের মালিককে আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন কারো কোনো কষ্ট অসুবিধা বুঝতে ঝামেলা আমার আগের যিনি মেহমান ছিলেন তিনি কথা বলেছেন লোকাল ভাষায় আমি আল্লাহর রাস্তে একটা কথাও বুঝি নাই কারণ লোকাল ভাষা তো আমি তো লোকাল ভাষা বুঝি না স্থানীয় ভাষায় তিনি ওয়াজ করেছেন মনে হচ্ছিল খুব সুন্দর কথাই বলেছেন এর আগের মেহমান তিনি আমি তার আলোচনা শুনি নাই যাই হোক সবাই যে কথাগুলো বলেছেন আমরা আমল করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা কোনো কাদা সরাসরি করব না আমরা সম্প্রীতি চাই আমরা ভালোবাসা চাই তবে এর মানে এই নয় আবু জেহেল রাষ্ট্র চালাবে আমি ছায়া থেকে দেখব আসতে বলবেন না জোরে বলুন ঠিক কি না হয়তো বলবেন আবু জেহেল কি আবার আবু জেহেল চলে যেতে পারে কিন্তু নাতি বুদি কিন্তু এখনো আছে আছে না নাই নাতি বুদি এখনো আছে আমার ভাইয়েরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি কাল কিন্তু দুইটা একটা হলো ইহকাল আর একটা হলো পরকাল চোখ খোলা আছি ইহকালে আছি চোখ বন্ধ চলে যাব কোথায় পরকালে চলে যাব আমি জায়ের থেকে তেলামাত করেছি জায়ের আমি তেলামাত করেছি যে সোনা থেকে তেলামাত করেছি সেই সোরার নাম হলো সোরা তাগাবুন জায়ের চিতাল্লা রব্বুল আলমিন বান্দাকে বোঝাচ্ছেন সোন বান্দা আমি তোমাকে অবশ্যই একত্রিত করব আমি তোমাকে অবশ্যই হাজির করব জমা করব মহাসম্মেলনে আমি তোমাকে একত্রিত করব সেই দিনটা হলো হাসরের দিন যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব বান্দাকে তার সামনে নিবেন হাজির করবেন এবং সেই দিন হবে প্রকৃত হার জিতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন সুরা তাকা বনে জন্ন্তিহ আল্লাহ বলছেন শোন আমি তোমাদের কি জমা করব একত্রিত করব সেই দিনে যে দিনটা হবে প্রকৃত হার জিতের দিন তাগা বল মানে হার জিত তাগা বল মানে কি হার জিত কেউ হারবে কেউ জিতবে জাহান নামে গিয়ে তো জিতে যাবে চূড়ান্ত প্রাপ্তি জান্নাত না পেয়ে যে জাহান নাম পাবে সেই তো প্রকৃত হেরে যাওয়া লোক সে তো পরাজিত বান্দা আমার বন্ধুগণ এই দুনিয়াতে এসেছি আমরা জান্নাত লাভের জন্য জান্নাতকে পেতে চাই না সবাইকে জান্নাত পেতে চাই নাকি 
কিন্তু জান্নাত যদি পেতে চাই যে সমস্ত কারণে বান্দা জাহান্নামে যাবে সেই সমস্ত বিষয়গুলো জানার দরকার আছে না নাই ওই সমস্ত কাজগুলো আমরা বন্ধ করে দেব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আর ও জোরে বলি ইনশাআল্লাহ ওই সমস্ত কাজগুলো করা যাবে না যে সমস্ত কাজের মধ্যে দি বান্দা জাহান্নামে চলে যাবে মোটামুটি কোরআনের দৃষ্টিতে বারোটি কাজ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সেই ব্যক্তি জাহান নামে চলে যাবে কয়টি কাজ বারোটি অপকর্ম যার মধ্যে পাওয়া যাবে এক নম্বর হল যে লোকটা সঠিক জিনিস বোঝে না সে জাহান নামে চলে যাবে এমন লোক আছে না নাই আসতে বলবেন না ছেলে নাই কোরআন তো বুঝেই না কোরআন তো বুঝতে চায়ও না বরঞ্চ কোরআনের বিকল্প গান বাজনা শুরু করে দেয় আমার দেশে গান বাজনা আছে না নাই জাতীয় ভাবে হ্যাঁ জাতীয়ভাবে গান বাজনা তো আসি ভালো কথা আবার মাঝে মাঝে আবু জেহেলদের মতো বাইর থেকে ভাড়া করে আনে আছে না নাই বাইর থেকে ভাড়া করে আনে আবু জেহেল ওগুলো করত আমার রসুল যখন সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এমন সুন্দর সুমধুর কণ্ঠ যার সুর মর্ষণায় তার সুন্দর তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত কোরাইসা তার চতুর্পাশে দাঁড়িয়ে যেত আবু জিল মনে মনে চিন্তা করলো যদি এইরকম করে যদি তেলাওয়াত চলতে থাকে তাহলে আমার পিছনের সব লোক মোহাম্মদের পিছনে যে যোগদান করবে সে করলো কি পার্শ্ববর্তী দেশ মিশর বাহরাইন সিরিয়া এই সমস্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নায়িকা গায়িকা বিভিন্ন অ্যাক্টরদেরকে অভিনেতাদেরকে ডাক দিয়ে নিয়ে এসে জমজমাট নাটক সিনেমার আয়োজন করলো এগুলো তো আমার দেশে হয় না এগুলো কি আমার দেশে হয় সম্মানিত বন্ধুগণ সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে যুব সমাজ প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে এর মূল কারণ হলো এর মূল কারণ হলো এই অবৈধ সিনেমা নাটকগুলো অন্য কোনো কারণ নয় এই সমস্ত সামাজিক অবৈধ পর্নোগ্রাফি সহ এই সমস্ত বলিউডের নাটক ফিল্মগুলো দেখে দেখে আজকে যুবকরা ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে ধর্ষণ শুধুমাত্র আইনি তৎপরাদি তৎপরতা দিয়ে ধর্ষণ সমাজ থেকে কখনো মূলত পাঠন করা যাবে না ধর্ষণ বন্ধ করার জন্য অবশ্যই আগে সমাজে চালু করে দিতে হবে ধর্মীয় শিক্ষা আসতে বলবেন না জোরে বলুন ঠিক কি না সবার জন্য দিনই শিক্ষার দরকার আছে না নেই এবং সমাজে চালু করে দিতে হবে কার বিধান আসতে বলবেন না কার বিধান যে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রীর সুদীপ্ত নিরাপত্তা নাই তাকে ধরে কাঁধে করে নিয়ে চলে গেছে মজনু মজনুর গায়ে এত জোর কথা বোঝেন নাই কাঁধে করে নিয়ে চলে গেছে নিয়ে চলে গেছে আল্লাহ জানে কোন মজনু আর কোন লাইলি কি নিল আল্লাহ ভালো জানে সম্মানিত ভাইয়েরা হাজার বছর চেষ্টা করেও এই ধর্ষণ সমাজ থেকে বন্ধ হবে না শুধু বন্ধ হবে একটা ধর্ষকের শাস্তি যদি প্রকাশ করা হয় সে বিধান কে দিয়েছেন আসতে বলবেন না কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ কাকে বলবেন কথা সমাধান তো হয় না ওই রাজার মতো এক রাজা রাতের বেলা ঘুমাতে যায় সিগালের চিল্লা চিল্লিতে সিগালের আওয়াজে ঘুম হচ্ছে না শুধু সারা রাত ধরে সিগালের এই চিৎকার এই চিৎকারে সারা রাত ঘুম হয় না উজির কে ডাক দিয়ে বলছে উজির এই শিয়ালগুলোর কি হলো এদের ডাকের অত্যাচারে তোমার ঘুম হচ্ছে না দেখো তো একটা ব্যবস্থা করা যায় নাকি উজির বলতেছে জাহাপনা প্রচন্ড সিপ্ত কম্বলের দারুণ অভাব এই জন্য শিয়ালগুলো কান্দে রাজা মশাই বললো ঠিক আছে যত কম্বল লাগে সব দিয়ে দিলাম সব শিয়ালগুলোকে দিয়ে দাও তবু জন্য এই সমস্ত এই শীতকের জন্য না আমার কানে আসা আমার ঘুম হচ্ছে না কম্বল দেওয়ার পর পরের রাতে আবার চিৎকার সকালবেলা উজিরকে ডাক দেবে লাই উজির তুমি যা বললাম তাই শুনলাম 
এতগুলো কম্বল দেওয়ার পরও তো আজকে চিৎকার আরো বাড়ছে ওদের চিল্লানিতে বন্ধ হচ্ছে না চিৎকার তো কমতেছে না এখন উজির বলতেছে যাহা পোনা আজকে যে ওরা চিল্লা চিল্লি করছে এটা কিন্তু আপনার চিৎকার নয় চিল্লা চিল্লি নয় এটা কিন্তু ঠান্ডা লাগার জন্য চিৎকার নয় এটা হলো আপনি যে কম্বল দিয়েছেন তার শোকর গোজার করছে কি কথা কি বুঝতেছেন না সম্মানিত ভাইয়েরা হাজারো চেষ্টা করেন সমাজে শান্তি আসবে না শান্তির জন্য যেতে হবে কার বিধানের দিকে আসতে বলবেন না কার বিধানের দিকে আল্লাহর বিধানের দিকে যেতে হবে বাড়িতে লেগেছে আগুন নেভানোর জন্য কি দরকার আসতে বলবেন না কি দরকার বাড়িওয়ালা চিৎকার করছে আর বলছে যার কাছে যা কিছু আছে তা নাই মেরে বাঁচাও চিৎকার করতেছে বাড়িওয়ালা দাও দাও করে জ্বলছে আগুন পাশে দ্বীপ ছিল একটা রাস্তা সেই রাস্তা বড় বড় যাচ্ছিল একজন ভ্যান ভর্তি একটা ড্রাম ড্রাম ভর্তি ডিজেলের অক্টেন নিয়ে যাচ্ছিল যখন শুনেছে যা কিছু যা কিছু আছে তা নিয়ে আমারে বাঁচাও বিসমিল্লা বলে এক ড্রাম ডিজেল দিছে ঢেলে আগুন কি কমবে না বাড়বে বেড়ে যাবে আর একজন যাচ্ছিল ভ্যান ভর্তি লাকড়ি খড়ে নিয়ে যখন সে শুনছে যার কাছে যা কিছু আছে না মানে বাঁচাও বিসমিল্লা বলে লাকড়ি দিয়েছে আগুনের ভিতরে ঢেলে আগুন নিফানোর জন্য যেমন খড়ি লাকড়ি পেট্রোল ডিজেল অক্টেন যেমন উপযুক্ত নয় আগুন নিফানোর জন্য যেমন দরকার প্রয়োজন হলো পানি সমাজের আগুন দাও দাও করে জ্বলছে সেই সমাজের আগুনকে নিভিয়ে দেবার জন্য দুনিয়ার কোন আইন দিয়ে চলবে না একমাত্র প্রয়োজন হলো আল্লাহ তালার সবাই কি চান চান কার হাত করে দেখান মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন বারোটি অপকর্ম যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে জাহান নামে যাবে আমি কি একটা বলেছি আমি আস্তে আস্তে করে একটি একটি করে বলবো সবাই শুনতে শুনতে রাজি আছি তো সবাইকে আমাকে টাইম দিবেন সময় দিবেন আমাকে শেষ তক আমরা থাকবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমি কাউকে গালি দেওয়ার জন্য আসিনি ভয় পাবেন না আমি হক্কানে পীরকে সম্মান করি হক্কানে যদি পীর হয় আমি তাকে সম্মান করি কিন্তু যে পীরের মুখ থেকে কামতে দিনের বিরুদ্ধে কথা বলবে সেটা পীর যাদা নয় হারাম যাদা আমি পীরকে সম্মান করি অনেকে এক চেটিয়া পীরের বিরুদ্ধে কথা বলেন এটা ঠিক না শাহজার আলী এমিনি তিনি একজন পীরে কামেল ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ কোথায় শুয়ে আছেন কিসের কোথাকার মাটিতে এই সিলেটের মাটিতে তিনি ইয়েমেনের মানুষ তিনি খাজা মারিদিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আজমিরে শুয়ে আছেন নিঃসন্দেহে তিনি একজন বড় আল্লাহওয়ালা মানুষ আব্দুল কাদের সেলানি তিনি একজন নিঃসন্দেহে আল্লাহওয়ালা মানুষ কোনো সন্দেহ নাই তিনি শুয়ে আছেন কোথায় বাগদাদে শুয়ে আছেন সিলান শহরে তার বাড়ি ছিল এই জন্য তাকে জিলানি বলা হয় কিন্তু তারা ছিলেন হক্কারে পীর পীর মানে হলো বুড়া পীর মানে কি বুড়া শায়েখ আরবিতে শায়েখ বলে সৌদি আরবের যে কোনো আলেমকে বলা হয় শায়েখ যেরকম শায়েখ আব্দুর রহমান সুদাইসি হুজাইফি এটার ফার্সি হলো পীর আর এটার বাংলা হলো বুড়া এটার বাংলা কি বুড়া বয়জ্যেষ্ঠ শায়খুল হাদিস বলে না শায়খুল ইসলাম শায়খুল হাদিস হাদিসের বুড়া মানে হাদিসের প্রাজ্ঞ হাদিসের জ্ঞানে জ্ঞান বান কিন্তু আমার দেশে এই পীর শব্দকে কলঙ্কিত করেছে কিছু বন্ড আসতে বলবেন না জেরে বলুন ঠিক কিনা আমি পীর বিরোধী না ভাববেন না যে আমি কিছু বলার জন্য উঠছি না আমার বক্তব্য তাদেরই বিরুদ্ধে যারা এই জমিন আল্লাহর দিন চায় না আল্লাহর দিন কায়ম যারা চায় না সে যত বড় বুজুর্গ হোক না কেন সে আমার কাছে জুতার তলা আবু জেহেলের বুজ অনেক ছিল কম জ্ঞান ছিল না আবু জেহেলের 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোরআন নামানোর কারণে হয়ে গেল আবু জেহেল থেকে আবুল হাকাম আবুল হাকাম থেকে আবু জেহেল আবুল হাকাম থেকে কি হলো আবু জেহেল হয়ে গেল এজন্য জানলে শুধু হবে না আমলের দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আব্দুল কাদের জেলানি তারাও তো বড় আল্লাহওয়ালা ছিলেন যাদের কাছে নামাজি বেনামাজি আসলে নামাজি হয়ে যেত চোর আসলে আল্লাহওয়ালা হয়ে যেত আর আমার দেশের কিছু কিছু দরবার আছে বিড়িখোর হলে গাছা করো হয়ে আসে এরকম আছে না নাই ওরে বাপরে বাপ আমি আমার সচক্ষে দেখা বগুড়ার মহাস্থানগড় নামে একটা এলাকা আছে নাম শুনেছেন তো মহাস্থানগড়ে শুয়ে আছেন শাহ সুলতান বলকি রহমতুল্লাহ আলাই রাশিয়া থেকে তিনি এসেছিলেন বাতির শক্তির মোকাবেলা করে তিনিও শাহাদত বরণ করেছেন সেখানে আমি নিজের চোখে দেখেছি সেখানকার স্থানীয় এমপি ছিলেন আমার মুসল্লি উনি বললেন হুজুর বৈশাখের শেষ বৃহস্পতিবার এই মহাস্থানগড়ে গাজা বিক্রি হয় মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মোহ কথা কি বোঝা গেল তাহলে এই যে গাজা গুলো খাইছে এরা কোন আল্লাহর অলি গাজার গন্ধে মশা পর্যন্ত বদ্ধ দেয় এমন গাজা টানে সম্মানিত ভাইয়েরা এই সমস্ত দুষ্টগুলো সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সম্মানিত বন্ধুগণ আব্দুল কাদের জেলানির ছোট্ট একটা কথা মনে পড়লো আমার বলবো সবাই শুনতে রাজি আছেন যার জীবনে কোনো মিশা কথা ছিল না মিথ্যা কথা ছিল না মাকে বললেন মা আমি শিক্ষার জন্য চলে যাচ্ছি আমি থাকছি না কি ব্যাপার মাঝে মাঝে মায়ে কিরকম করে কেন হ্যাঁ সমস্যা কোনো সমস্যা হঠাৎ করে এরকম আওয়াজ আমার ভাইয়েরা বারো কারণে মানুষ জাহান নামে যাবি মোটামুটি বারোটি কারণ আমরা শিখে দেব এক নাম্বার শুধু ফাইন্ড আউট করেছি যে ব্যক্তি সঠিক জিনিস না বুঝবে সে লোকটা জাহান নামে চলে যাবে বোঝার জন্য দরকার আছে না নেই বলে বোঝার দরকার আছে বুঝতে হবে জানতে হবে না জানলে না বুঝলে আমি জান্নাত পাব কেমনে আল্লাহ রাব্বুর আলমিন সুন্দর করে বান্দাকে জানিয়ে দিচ্ছেন শোনো আমি কাকে জাহান নাম দেব অধিকাংশই জাহান নামে চলে যাবে কেন যাদের অন্তর আসি বুঝে না কান আছে শোনে না এরপরে চক্ষু আছে ভালো কিছু দেখে না এমন লোক আছে না নাই বলেন চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখে অন্তর দিয়ে ভালো কিছু চিন্তা না করে খারাপ কিছু চিন্তা করে কান দিয়ে ভালো কিছু না শুনে খারাপ কিছু শোনে এই সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এই সমস্ত লোকগুলো জাহান নামে চলে যাবে আমরা কান দিয়ে ভালো কিছু শুনবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ অন্তর দিয়ে ভালো কিছু চিন্তা করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ যা কিছু দেখব ভালো দেখব না খারাপ দেখব ভালো দেখব খারাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না এবং খারাপ বন্ধু তৈরি করা যাবে না আজকে সমাজে ভালো বন্ধু পাওয়া দারুণ কঠিন ব্যাপার আমি কি ভুল বলছি নাকি আপনার সন্তানকে আপনি স্কুলে পাঠিয়েছেন কলেজে পাঠিয়েছেন টেনশনের শেষ নাই যেন কোন বন্ধুর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব তৈরি করে না জেনে সে ইয়া বা শক্ত হয়ে পড়ে মাদক শক্ত হয়ে পড়ে জেনার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এই যে একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে এই সৃষ্টি এই সমস্ত সিচুয়েশন বন্ধ হওয়ার জন্য একমাত্র এ হলো আমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে সবার আগে আমরা শিখব কোরআন জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ কোরআন যদি জাতির প্রত্যেকটি সন্তানদের হাতে যদি তুলে দেওয়া হয় একটা জাতির প্রত্যেকের হাতে যদি কোরআন নামক সংবিধান যদি তুলে দেওয়া হয় কেউ কেউ তাকে